Eh. Ulikuwa umesimama na nani pale? Mama wangu yule ni mgeni hapa kijijini, alikuwa anataka nimuelekeze kwa mwidu. Ina maana wewe ndio umeteuliwa kuelekeza watu hapa kijijini? Hapana mme wangu. Sasa sikiliza nishakwambia sasa tusimame na mwanaume wa aina yote. Mbona unataka kunipanda kichwani wewe mwanamke? Eh? Unataka mimi nifanye nini kwa ajili yako? Sasa sikiliza endapo utakuja kurudia tabia hii, miguu yako nitaifanya kitoweo. Hebu nenda ndani huko. Sasa basi mbona unataka kunifanya mimi nionge sana? Kisimani, Mwana Baba ndo tuondoke. Ndio maana midomo inawarefuka kama senene zilizoachana nini. Makubwa sura ka fenesi. Pendeni bwana. Washangae. Na mgini wako? Karibu. Shumako. Asati. Karibu kija. Awecha kigoda. Mdewa minaenda? Haa, utaiza kuenda. Karibu mwa. Shumako. Mimi naitwa Godi Kisesa. Tayari ambaye tuka taasisi yetu special ambayo ina deal na mata, na magonjwa ya kuelimisha watu ambao magonjwa ya zina ambayo yametokea. Kwa hiyo huwa tunapata visa kutoka serikali kuu kutembelea vijiji tofauti tofauti kuweza kuendelea kutoa elimu. Katika vijiji ambavyo viko kwenye kwenye kabila tambo nilikuwa nimekaa kijiji chako kwa ni kijiji moja wapo. Na na ndio maana nimepita vijiji vingi lakini na vile nifike hapa ipi naweza kutoa elimu ya 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 madhara yanayopatikana. Uh, lengo hasa ni kuelimisha wana kijiji kwa sababu tumefanya research tumegundua kwamba yani vijiji tu vinaathirika sana kwa sababu kuliko kule mjini. Watu wa mjini tayari washaelewa nini maana ya ngono zembe, nini maana ya ukivu, nini maana ya gono, kasweni, kisonono wanapata kuelewa kwa wanajua jinsi yenu wanaweza kuzipusha au mtu ataka alivipata jinsi yenu kuweza kujikinga na hiyo vitu lakini kwa kijijini wengi hawafahamu ndio kwa hiyo lengo hasa ni kuweza kuwaelimisha waweze kufahamu ni kitu gani tunazungumzia ngono zembe tukimaanisha kwamba ni, 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 ni kuna magonjwa ambayo yanatokana na ngono zembe kuzungumza kama ukimwi ambao watu wanajamiana na tukimaanisha labda watu wakifanya tendo la, la, la ndoa wasipokuwa sawa sawa sisi hapa katika kijiji hiki cha light ningelijua kwa mdewa wa ngazi tumeweka sheria mtoto wa kike au mtoto wa kiume kama hajawahi kuoa au kuolewa hawaruhusiwi kufanya uzinzi uchafu kama huo hapa kijijini kwetu hautakiwi kabisa zamani hizo kulitokea ga ugonjwa ulikuwa ukiitwa linyalanyala huo linyalanyala mtu ukikupata huo basi uwe unakonda tu unakonda tu unakondeana unachukuliwa unapelekwa polini huko kwenda kutibiwa huko huko ukishindi kana kupona una, ukifa unazikwa huko huko hakuna kurudi tena nyumbani basi kuna baadhi ya sampo ambazo kabla sijawaelimisha ningependa kwamba wewe uweze kujiona 
mke wangu mimi wangu kuna mgeni aliyokuja kutoka katika hizo nchi za serikali kuu kuna ugonjwa aliyouzuka huko la hatari kwa hiyo lazima watu wote wa kijijini wapewe taarifa na hilo ni taarifa muhimu sana na hiyo natakiwa kuzingatia pamoja na wewe mke wangu na wewe binti yangu natakiwa wote muwe makini na hilo habari ile kwa hiyo kwa hiyo namuita hapa Odeli ili akapige kimbiu cha cha mgambo wana kijiji wote na wananchi wangu wafike hapa kwa ajili ya kuapa taarifa ya kujiazari kutokana na taarifa tuliyoletewa kutoka huko katika serikali kuu sawa mme wangu muite Odeli Shangaza. Washangae. Odeli. Unatakiwa ukapige mbiu ya mgambo. Wakusanye wananchi waje kwa ndewa kwenye baraza. Kuna taarifa ya muhimu. Watakiwa wana kijiji wote waipate. Labda mwenye dharura maalum na watu wote wajitokeze kuja kusikiliza la mgambo lililoletwa hapo. Fanya hicho nilicho kuagiza. Wanangu, bema. Nasema nilipoongea mzee Mdeo amesikia. Ndio tunakwenda. Hapa kijijini kwetu kuna maradhi yameingia. Ya aina mbalimbali. Kwa hiyo wanangu, mzee Mdeo anasema mtulie. Mupate waume muolewe. Sio hivyo mnavoangaika. Sawa wanangu. Sawa mama tunakuelewa. Mmenielewa eh? Ah nashukuru wanangu. Sawa mama. Asante tunakula nini? Leo chochote kile kama kitambo kwa tafteni tutakikuta Hakuna kuvaa mapega unajifunika na mimi zawadi hii namna hii namna hii namna hii namna hii unaona eh unaona shangazi mambo ndo hayo hivyo kwa jamani wanangu wanangu ndio shangazi shukuru wanangu kwa kuja eh ila wanangu na wasi yani kijiji chetu ki vile vile mlivyokiacha kijabadilika sana naomba mjichunge tena naomba msifanye ngono sawa mkifanya ngono kabla ya kuoa yani ni hatari mkipeleka kwa mdewa yani inakuwa sio vizuri kabisa unaona haswa maana yake nimetoka huko kwa wazungu msije mkatuletea mambo ya kwa wazungu mkatuletea hapa itakuwa haipendezi wanangu na sisi sana wanangu. Basi shangazi, sisi tukoje kitu kimoja. Sisi tutaenda sawa na mila za kijijini hapa, hizi hatuta kuangusha. Tukoangusha shangazi wetu. Sawa tuna mimi. Haina shida. Ah, naomba wanangu, mwe makini mjichunge, maana yake kuna magonjwa mengi. Sawa wanangu eh. Sawa wanangu. shangazi wewe usijali, kifupi sisi tumekuelewa. Unaona maana sisi tuna watu wazima. Tunajielewa, tunajua kabisa kwamba bana iki kitu tunachotaka kukifanya iki ni kibaya shangazi wetu katuonya tukiache. Kwa hiyo tutajichunga shangazi usijali wala ni huko basi tutetee mambo ya kwa wazungu mkaleta huku yani sheria zetu bado zipo vile vile sawa shangazi leo usiwazi sawa haya haina shida usiwazi
Bezi mzuri. Bari yako mimi. Basi wa. Eh ndio hivi. Mkangu. Njo. Wakina nani wale? Hapana siwafahamu. Mke wangu, kila siku nakwambia, utakuwa unawajua wale. Kila siku mimi nikifagia hapa nikija kurudi lazima nikute nyayo za watu wamepita pita hapa. Utakuwa unawafahamu wale. Sasa sikiliza. Wale vijana wakiona mke wa mtu mzuri hapa, wanajifanya wanapenda sana kuzubazubaa kufuatilia fuatilia wake zake. Hasa mimi nitakuja kuwafanya kitu kibaya, kijiji kizima hiki kitakuja kutambua mimi ni nani. Hebu nenda ndani ukachukue jembe twende shamba. Mbona hmm. tena tukombea hata kunielewa kufurua mke wako? Mkangu, nakuelewa. Ila jambo hili linahitaji kulifanyia kazi kwa umakini. Sio kama sikupendi mke wangu. Nakupenda. Mbona wangu? Kwa hiyo mimi wewe uniamini. Mbona ulifanyia kazi kwa umakini sio ulichunguze? Nakuamini mke wangu. Kabisa mkeo, akishiko tu na wabwana yeye ameenda. Alafu unajua kabisa mzee Ndeo ameongea. Kuna malazi mengi, mimi bwana naogopa malazi. Mke wangu. Yaani jambo litalifanyia kazi kwa haraka sana. Ila Mesa limesema ukitaka kuruka uogane na nyonga. Mke wangu, nakupenda sana. Usiwe na wasiwasi. Nitalifanyia kazi. Mimi ngoja niende na shughuli zangu. Sawa. So. Ni hapa lazima nifanye kitu. Na nitahakikisha mwanamke anafanyia kitu huko atajuta. Ukweli yani hisia zangu zote yani zipo kwako. Moyo wangu wote mimi nimeweka kwako. Kwa nini unashindwa kunielewa? Hebu nielewe basi na mimi binadamu wenzako na mimi na moyo na mimi napenda na kupendwa. Mbumi. Na kwa aibu kama mimi nitakuwa na wewe. Istoshe. Sio mapenzi tu hivi ya kukutana mtaani kama unavyojua wewe. Mimi nahitaji hata kukuoa yani tukaishi wote pamoja. Mimi nimetoka kote huko yani kwa ajili yako wewe. Nimefika hapa na ndio maana unaona mpaka muda huu unapoteza kutoa maneno yangu, kuharibu sauti yangu kwa ajili yako wewe na kupenda. Sana kweliwa. Lakini tambua sheria mila na desturi zilizowekwa na mzee Mdewa. Vumi. Si mkubalie tu. Itabaki kuwa siri. Kati yangu mimi na wewe sitamwambia mtu yote kitaji na kucheze. Mkangu, kumbo meka hapa, kuna tarifa ni mesikia, kwa mba wewe, mkishikuwa mkono tu, unakuenda na wanaume. Eee, kumbe nani? Nasema hivi, ndewa, hamesema hapa kuna vijana wamekuja kweneza magonjwa. Usitake tu wangamia katika familia hii. Uo gonjo wa bala. Unaweza kwa angamiza kijiji kizima. Nikigundua. Kwa mba wanatabia kama hizo. Hapa kwangu utaondoka. Kumbe kuna kitu nime kigundua. Kaete panga. Tuwele tukatafte kuni. Makere wa mnataa kuhuni uwe. Sikiza kwa mbili mpenzu wangu, ikibike. Sa, usiwe na wasiwasi, mi nisha kuambia ni hapa kigidini. Nataka mapenzi yetu, ya takuwa ya siri. Usiwe na wasiwasi weote. Unakuwa na... 
unaogopa nini? Yaani sehemu hii mimi nishaangalia. Hakuna mtu wote yote anayetuona. Na mapenzi yetu yatakuwa siri. Baina yangu mimi na wewe hakuna atakaye jua. Soma nipate. Wewe mwenyewe unajua sheria ambazo zaliziweka mbeo hapa. Soma nipate. Watu wa kizima wanaenda kutupa huko kwenye msitu wa Matogoro. Asema kitu ambacho nakwambia. Nataka mapenzi yetu yawe ya siri. Mimi nakupenda. Afu ile nani yule sijui mmeo nani yule. Akienda kuwinda wewe ndio nafasi ile unatoka unakuja nyumbani. Sasa so, tunadhamana hivi umekuja huko. Eh hey, unaliacha lile li mwanamke lingine lile anacheza kama mbwa hey, unakuaje? <laughs> Ah, kiukweli mke kikila, yani kikila katika kupita pita kwake wakati sasa hivi hajapoteza. Kiukweli amechagua chagua sahihi kabisa. Ah, ime, imetokea hata mimi kunivutia. Kiukweli mimi nakupenda. Una mwogopa mume wangu. Hizo habari za mume wako wewe usiwe na shaka kwa sababu mimi ndio mganga bwenzi hapa kijijini. Mpaka imefikia hatua mdewa mwenyewe kuniamini na kuwa kama mshauri wake. Sasa wasiwasi wako uko wapi? Mimi hapa mume wangu ana vivuyo. Mimi ndo mganga bwenzi najua nifanyeje na mume wako hawezi kujua yetu yakawa yanakwenda vizuri pasi na yeye kufahamu lolote lile. Sawa mimi nimekuelewa. Basi naomba tusiniangushe. Kila nitakachokipanga wako kiende kinavyotakikana. Wewe ulo vale mbali usikuwa naenda msibani. Liangalia kwa za sula laki nilivokuwa baya. Sula bubu! Koma. Nishia kwa pomisi yungi na mabubu wewe. Menelewa wewe. Nitakutia mba uo. Afu nisikilize. Unge kuwa unakula sani moja na mimi wewe. Nige kisha kutulia sumu mbu wa wewe. Wakezangu nimekuteni hapa. Jambo moja tu. Nataka niliweke sawa. Ili kuwapatanisha mwishi kwa usalama. Sawa? Sawa. Enzi ya uwayo baba angu, kuna mesali moja aliniwai kuna mbia. Bola ukate kidole kimoja, uwepushe kiganja. Sasa, kupatanisha, sio kugombanisha. Ote sinu nipenda? Nachoomba mshikane mikono lakini mume wangu mimi najua yeye unipende mimi kwa sababu kila anachokuambia kuhusu wewe mkeo hataki kunielewa kwa nini usimwache aondoke kwao ilo ni jukumu langu kumwacha au nisimwache naweza nikakuacha wewe huyu akabaki lakini nataka mupatane wakati naenda kuoa sinikuuliza ni wewe mwanamke mwingine ulisemaje Nili kubali lakini sio kama huyo. Huyo sasa sasa hivi amezidi, anaonaomba kibao huyo. Hajaomba, mimi sitaki marumbano. Sawa? Naomba shikaneni mikono ili Mungu alete heli ndani ya nyumba yangu. Sawa? Shikaneni mikono. Sawa. Sawa. Kikila Kikila Eh shangazi sasa Hivi nimemkuta yule bwana wivu? Hapana ametoka ameenda shamba. Ina maana yule bwana Kikila ameamua kutoka kwenda shamba wewe akakuacha nyumbani? Ndio. Sawa sasa.
Aya bwana mimi naenda. Karibu. Aya. Mzee kikira kanyagizo ni malikuwa kuna matatizo Matatizo gani tena? Mkiwa kia naumwa Timbo timbo jama tukalole matimbo Salama aweze kupona anahitajika mtu wa kuja kumpadawa huyu mgonjwa lakini kwa masharti mtu ambaye ni mwanandoa lakini hajawahi kutoka katika ndoa yake hata mara moja vinginevyo mgonjwa wetu tutamkosa nisaidie basi nisaidie ndugu zangu nisaidie nisaidie kibona nisaidie basi kwa hiyo hakuna hakuna Nyakomba nisaidie basi nisaidie mke wangu. Sasa kama atakuwa hakuna mtu wa kumpadao huyu mgonjwa. Basi itabidi nimpe mimi mganga bwenzi. Ah. Sawa sawa. Sawa sawa tu afune mke wangu bwenzi. Eh kinga inga e. Kinga inga e kiruma chaga kinga inga e. Oh. Kinga inga e. Kinga inga e kiruma chaga kinga inga e. Kinga inga e. Thank <laughs> you. 
Mashangaza. 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 Sasa hapa dawa ya awali kwa mgonjwa wetu nimeshampa. Sasa dawa nyingine atazitengeneza mwenye nitazitengeneza nikampa bwana Kikira. Sawa sawa. Sasa bwana Kikira unaweza kubeba mgonjwa tukampeleka ndani. Sawa sawa. Waje nikusaidie bwana 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 Kikira. Ah bwenzi mwache mke wangu bwenzi mwache tamnyanyua mwenyewe bwenzi mwache. Sawa. Mke mke wangu bwana Kikira. Mke wangu ndoka twende ndani mke wangu. Nishasema kijiji kwa wanitaki. Hawapendi kuniona niko na wewe mke wangu. Wanataka kuangamize mke wangu. Thank you.